ஹே காய்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பவர் ஆஃப் ஸ்பேம் நான் நீங்க உங்களை சுத்தி இருக்க எல்லாரையுமே ஒரு டைம் பாருங்க எல்லாருமே இந்த ஸ்பேம் அப்படின்னு சொல்லப்படுற விந்துக்கொல்ல இருந்து வந்தவங்க தான் ஒரு விதைக்குள்ளதான் அவ்வளவு பெரிய மரமே ஒளிஞ்சிருக்கும் அதே மாதிரிதான் ஆண்களோட உடல்ல உற்பத்தி ஆகக்கூடிய ஸ்பேம்ஸும் அதுக்கு எவ்வளவு சக்தி இருக்குன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்காம பான் மூவிஸ் பாக்குறது மேஸ்டபேட் பண்றது இந்த மாதிரியான செயல்களை பண்ணி அதை வீணாக்கிக்கிட்டு இருக்கும் ஆனா அப்படி அந்த ஒரு நிமிஷம் கிடைக்கக்கூடிய பிளஷருக்காக இவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய ஸ்பேம வேஸ்ட் பண்ணணுமா இந்த விந்தணுக்களோட முழு சக்தி என்ன அதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணா என்ன நடக்கும் இப்படி எல்லாத்த பத்தியும் இந்த பதிவுல தெளிவா பாக்கலாம் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க அண்ட் நம்ம சேனல் ஆடியன்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய ப்ரொமோஷனல் கான்டென்ட் பண்ணணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்க இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் இல்ல இமெயில் ஐடி கிளிக் பண்ணி எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் சரி இப்ப டாபிக்குள்ள போலாம் இந்த உலகம் உருவாகி போர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் இயர்ஸுக்கு மேல ஆகுது அதுவும் இப்ப இருக்கக்கூடிய மாடர்ன் ஹியூமன்ஸ் உருவாகி இருபதாயிரம் வருடங்கள் ஆகுது அந்த காலத்துல இருந்து இப்ப வரைக்கும் நம்ம எல்லாரும் டிராவல் பண்ணி வந்துகிட்டு இருக்கோம்னா அதுக்கு காரணமா இருக்கிறது இந்த ஸ்பேம் தான் ஸ்பேம் மூலமா தான் உலகத்துல இன்னைக்கு வரைக்குமே மனிதர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு இனமே இருக்கு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ஸ்பேம் அப்படிங்கிற ஒண்ணு இல்லைன்னா எப்படி மனிதர்கள் உருவாகி இருக்க முடியும் எப்படி இவ்வளவு காலங்களா இந்த பூமியில வாழ்ந்திருக்க முடியும் கண்டிப்பா அதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை இந்த ஸ்பேம் மூலமா தான் நம்ம பரம்பரை பரம்பரையா டிஎன்ஏ மூலமா நம்ம கேரக்டர்ஸ டெவலப் பண்ணி கொண்டு வந்துகிட்டு இருக்கோம் இது ஒரு சைக்கிளிக் ப்ராசஸ் மாதிரி தான் இன்னும் பல மில்லியன் வருடங்கள் இந்த சைக்கிள் நடந்துகிட்டே இருக்கும் உயிர் உருவாக முக்கியமான காரணமா இருக்கிறது இந்த ஸ்பேம் தான் ஸ்பேம்னு ஒரு விஷயத்த பத்தி நம்ம சின்ன வயசுல படிக்கிறப்பவே சீமன்னு ஒண்ணு படிச்சிருப்போம் இந்த ஸ்பேமும் சீமனும் ஒண்ணு தானா கண்டிப்பா கிடையாது ரெண்டுமே ஆண்களோட உடல்ல உருவானாலுமே ரெண்டும் வெவ்வேறு ஃபங்க்ஷன்ஸ பண்ணும் ஸ்பேம் அப்படிங்கறது ஹெட் அண்ட் டெய்லோட இருக்கும் அண்ட் ஹெட்ல நியூக்ளியஸ் இருக்கும் அதுல தான் நம்ம டிஎன்ஏ இருக்கும் அந்த நியூக்ளியஸ் எக்ல அட்டாச் ஆகும் போதுதான் பேபி டெவலப் ஆகும் ஸ்பேம எக் வரைக்கும் கொண்டு போக வாய்க்க ஹெல்ப் பண்றது தான் அந்த டெய்ல் என்னதான் நம்ம ஸ்பேம ஹெட் அண்ட் டெய்ல்னு சொன்னாலும் பாக்குறதுக்கு அது தனித்தனியா நமக்கு தெரியாது மைக்ரோஸ்கோப் மூலமா பார்க்கும்போது தான் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு தெரியும் சீமன் அப்படிங்கிறது லிக்விட் மாதிரி இருக்கும் அதுதான் ஸ்பேம ஈஸியா டிராவல் பண்ணி எக் வரைக்கும் போக ஹெல்ப் பண்ணும் அந்த சீமன்ல நிறைய எனர்ஜி இருக்கும் ஃப்ரக்டோஸ்னு சொல்லப்படுற ஒரு சுகர் மெட்டீரியல் அதுல இருக்கிறதுனாலதான் அதனால ஸ்பேம டிராவல் பண்ண வைக்க முடியுது ஆக்சுவலா ஸ்பேம்ல நிறைய நியூட்ரியன்ஸ் இருக்கா ஒரு உயிரை உருவாக்க ஹெல்ப் பண்றதுனால அதுல நியூட்ரியன்ஸ் நிறைய இருந்தாகணும் வைட்டமின் சி ஆஸ்கார்பிக் ஆசிட் கால்சியம் சிட்ரிக் ஆசிட் லாக்டிக் ஆசிட் ஃப்ரக்டோஸ் மெக்னீசியம் ஜிங்க் பொட்டாசியம்னு இன்னும் நூத்துக்கும் மேல அதிகமான நியூட்ரியன்ஸ் இந்த ஸ்பேம்ல இருக்கும் ஆனா சீமன்ல இருக்கக்கூடிய மெஜாரிட்டி போர்ஷன் வாட்டர் தான் ஒரு ஸ்பூன் ஆஃப் சீமன்ல கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி மில்லியன் டு ஒன் பிப்டி மில்லியன் ஸ்பேம்ஸ் இருக்குமா ஆனா எஜாக்குலேட் பண்ணும் போது எவ்வளவு ஸ்பேம் எக்க நோக்கி டிராவல் பண்ணாலும் கூட ஒரே ஒரு ஸ்பேம் தான் எக்க ரீச் பண்ண முடியும் இன்னும் சில நேரங்கள்ல ரெண்டு ஸ்பேம்க்கு அந்த சான்சஸ் கிடைக்கும் மீதி இருக்கக்கூடிய ஸ்பேம்ஸ் எல்லாமே டிராவல் பண்ணும் போதே அதோட எனர்ஜி அழந்துரும் அதனால எக்கு வரைக்கும் டிராவல் பண்ண முடியாம போயிடும் ஆனா சக்சஸ்ஃபுல்லா எக்க ரீச் பண்ண அந்த ஒரே ஒரு ஸ்பேம் மூலமா தான் உயிரையே உருவாக்க முடியும் இந்த ஸ்பேமோட குவாலிட்டி ஏஜ் ஆக ஆக டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் ஆண்கள் எல்லாருக்குமே அவங்களோட டுவெண்ட்டிஸ்ல சீமன் ப்ரொடக்ஷன் அதிகமா இருக்கும் அண்ட் ஏஜ் ஆகும் போது அது கிராஜுவலா கம்மி ஆகிட்டே தான் இருக்கும் சரி சீமன் அவ்வளவு முக்கியமா என்ன ஸ்பேமுக்கு ஸ்பேமே அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லானதா இருக்கு சீமன் வெறும் தண்ணியாலான ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் தானே அது என்ன பண்ணுன்னு நீங்க யோசிக்கலாம் ஸ்பேம பாதுகாப்பா பாத்துக்க கூடியதே இந்த சீமன் தான் ஸ்பேம்னால த்ரீ டு ஃபைவ் டேஸ் வரைக்கும் உயிரோட இருக்க முடியும் சீமன் குவாலிட்டி நல்லா இருந்தா மட்டும்தான் ஸ்பேமால ஃபீமேல் பாடிக்குள்ள உயிரோட இருக்க முடியும் அதுவே பாடிக்கு வெளியனா சீமன்னால அவ்வளவு நேரம் ஸ்பேம உயிரோட வச்சுக்க முடியாது சீக்கிரமே ட்ரை ஆகிடும் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய இந்த சீமன்ல வெறும் த்ரீ டு ஃபைவ் பர்சன்ட் மட்டும்தான் ஸ்பேம் இருக்கும் ஆண்களோட உடல்ல தினமுமே இந்த ஸ்பேம் ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் இதுக்கு எந்த ஒரு பிரேக்குமே இருக்காது எப்படி ஹார்ட் நம்ம உயிரோட இருக்க வரைக்கும் பம்ப் ஆகிட்டே இருக்குமோ எப்படி நம்ம உயிரோட இருக்க வரைக்கும் லங்ஸை வச்சு பிரீத் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் ஒரு நாளைக்கு ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் ஸ்பேம்ஸ் வரைக்கும் ப்ரொடியூஸ் ஆக சான்சஸ் இருக்குன்னு டாக்டர்ஸ் சொல்றாங்க ஸ்பேம் மூலமா தான் எல்லாரோட ஜெண்டருமே டிசைட் பண்ணப்படும் எக்ல அட்டாச் ஆகக்கூடிய ஸ்பேம்ல எக்ஸ் குரோமோசோம் இருந்தா அவங்க ஃபீமேல் ஆகும் அ
ஸ்பேம் குவாலிட்டி கம்மியானா அதில் என்ன யூஸ் இருக்கு அதில் இருக்கக்கூடிய பவரும் போயிடும் அதனால ஒரு உயிரை உருவாக்குறது ஸ்பேம்னால முடியாத ஒரு விஷயமா கூட போகலாம் கொஞ்ச நேரம் கிடைக்கக்கூடிய சந்தோஷத்துக்காக இவ்வளோ பவர் இருக்கக்கூடிய ஸ்பேம் நீங்க இழக்கணுமான கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ஸ்பேம வெளியேத்தாம நம்ம உடல்லேயே அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி வாய்க்கும் போது மற்ற மக்களை விட நம்மளால பவர்ஃபுல்லான பீப்புளா மாற முடியும் நம்ம செய்யக்கூடிய வேலைகள்ல முழு போக்கஸ் கிடைக்கும் எல்லா வேலையுமே மற்றவங்களை விட ஈஸியா பர்ஃபெக்டா நம்மளால பண்ண முடியும் பல நூறு வருடங்களா வாழ்ந்த சித்தர்கள்ல இருந்து இன்னைக்கு நம்ம பாக்குற சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள் லைக் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் இலான் மாஸ்க் இவங்க வாய்க்குமே நிறைய பேர் அவங்களோட ஸ்பேம வெளியேத்தாம கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஸ்பேம் ரிட்டன்ஷன் மெத்தட்ஸ யூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஸோ ஸ்பேம் ரிட்டன்ஷன் பண்றதுனால நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு அதுல ஒரு சிலதான் நம்ம இப்ப பாக்கலாம் நம்பர் ஒன் இம்ப்ரூவிங் ஸ்பேம் குவாலிட்டி ஸ்பேம் ரிட்டன்ஷன் பண்றதுனால இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு பெனிஃபிட் அது ஸ்பேமோட குவாலிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஸ்பேமோட குவாலிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணாதான் அந்த ஸ்பேம்னால எகு வரைக்கும் டிராவல் பண்ணி உயிரை உருவாக்க முடியும் அடுத்த நம்பர் டூ பூஸ் எனர்ஜி ஸ்பேம்ல வைட்டமின் பி டுவெல் அப்படிங்கிற ஒண்ணு இருக்கும் இந்த வைட்டமின் பி டுவெல் தான் நம்ம உடலோட எனர்ஜிக்கு காரணமா இருக்கும் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய எனர்ஜியா மாத்துறதே இந்த வைட்டமின் பி டுவெல் தான் ஸ்பேம வெளியே விடாம நம்ம அதை தக்க வைக்கும் போது நம்மளால எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்க முடியும் மெகாலோ பிளாஸ்டிக் அனிமியான்னு சொல்லப்படுற ரத்த குறைபாடுகள் உடல்ல வரதை தடுக்க இந்த ஸ்பேம் ரிட்டன்ஷன் உதவியா இருக்கும் இன்னும் சில ரிசர்ச்சோட முடிவுல ஸ்பேம்ஸ வெளியே விடாம அதை தக்க வைக்கிறதுனால நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் வரைக்கும் டெஸ்டோஸ்ட்ரான் லெவல்ஸ இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஆனா இந்த லெவல் ஸ்பேம் ரிட்டன்ஷனை தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்றதுனால ஒரு சில நாள்ல சரியாயிடும் டெஸ்டோஸ்ட்ரானோட லெவல் அதிகமா இருந்தா எனர்ஜி ஃபுளோ நம்ம உடல்ல அதிகமா இருக்கும் அதுவே இந்த டெஸ்டோஸ்ட்ரானோட லெவல் கம்மியாகும் போது லேசியா இருக்கிறது டயர்டா இருக்கிறது ஸ்ட்ரெஸ் டிப்ரெஷன் இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் தெரிய ஆரம்பிக்கும் அடுத்து நம்ம த்ரீ இம்ப்ரூவ்ட் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் சில ரிசர்ச்சோட முடிவுல மத்த எல்லா அடிக்ஷனையும் விட மேஸ்டபேட் பண்றது அண்ட் பான் வீடியோஸ் பாக்குறது இது நம்ம பிரெயின்ல சடனா டோப்பமைனா ஸ்ட்ரைக் பண்ணி அடிக்ஷனை உருவாக்குறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க மேஸ்டபேட் பண்ணாம அடிக்கடி ஜாக்குலேட் பண்ணாம இருக்கும்போது நம்ம மென்டல் ஹெல்த் இம்ப்ரூவ் ஆகும் இந்த விஷயத்துல செல்ஃப் கண்ட்ரோல் அடையிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம்னு சொல்றாங்க ஆனா இத நம்ம மாஸ்டர் பண்ணிட்டா ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஹியூமனா நம்மளால மாற முடியும் செல்ஃப் கண்ட்ரோல இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு யோகா மெடிடேஷன் லிட்ரேச்சர்ஸ் படிக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அதை நம்ம தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணும்போது மேஸ்டபேஷன் அண்ட் செக்ஷுவல் தாட்ஸும் குறையும் அடுத்து நம்ம போர் இம்ப்ரூவ்ட் லிபிடோ லிபிடோனா ஹியூமன்ஸுக்கு வரக்கூடிய செக்ஷுவல் டிசையர்ஸ் தான் பான் மேஸ்டபேஷன் மாதிரியான விஷயங்கள்னால தான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நிறைய டீனேஜர்ஸுக்கு செக்ஷுவல் தாட்ஸ் அதிகம் வருது ஆனா இதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாலே நம்மளால மற்ற டாஸ்க்ல ஈஸியா போக்கஸ வளர்த்துக்க முடியும் எக்ஸசைஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் ஹாபிஸ்னு உங்களோட எனர்ஜி அண்ட் அட்டென்ஷன் அதிகமா தேவைப்படக்கூடிய விஷயங்களை ஈஸியா நீங்க பண்ண முடியும் அந்த அளவுக்கு நீங்க செய்யக்கூடிய எல்லா வேலைகள்லையும் உங்களோட போக்கஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அடுத்து நம்ம ஃபைவ் இம்ப்ரூவ்ட் இம்யூன் சிஸ்டம் ஸ்பேம்ல இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி எல்லாமே இன்னொரு உயிரையே உருவாக்கக்கூடிய சக்தியை வச்சிருக்கு அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான விஷயத்த வெளியேத்தாம நமக்குள்ளேயே நம்ம வைக்கும் போது நம்ம உடலோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும் ஸ்பேம்ல இருக்கக்கூடிய நூத்துக்கும் அதிகமான நியூட்ரியன்ஸ் நம்ம உடலோட இம்யூன் பவரை அதிகரிக்கும் அடுத்து நம்ம சிக்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஸ்லீப் குவாலிட்டி ஒரு நாளைக்கு ஆறுல இருந்து எட்டு மணி நேரம் தூங்கணும்னு சொல்லப்படுது ஆனா நம்மள எத்தனை பேர் அந்த டைம்க்கு பர்ஃபெக்டான தூக்கத்தை மெயின்டைன் பண்றோம் நம்ம தூக்கத்தோட குவாலிட்டிக்கும் டெஸ்டோஸ்ட்ரோனோட அளவுக்கும் சம்பந்தம் இருக்குன்னு சொன்னா உங்களால நம்ப முடியுதா டூ தௌசண்ட் டென்ல பண்ண ஒரு ரிசர்ச்ல அறுபத்தஞ்சு வயசுக்கும் கம்மியா இருக்கக்கூடிய மக்களோட டெஸ்டாஸ்ட்ரான் அளவை சாம்பிள் பண்ணி ரிசர்ச் பண்ணாங்க அந்த ரிசர்ச்சோட முடிவுல டெஸ்டாஸ்ட்ரானோட லெவல் கம்மியா இருக்கிற மக்களோட பிரெயின்ல ஐக்கியூ பவரும் கம்மியா இருக்கிறதாவும் அவங்களோட ஸ்லீப் குவாலிட்டி ரொம்பவும் பாதிக்கப்பட்டு தூக்கத்துல இருந்து பாதியில அழுந்துக்கிறது தூங்க முடியாம பொரண்டு பொருண்டு படுக்கிறது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்திருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ ஸ்பேம் ரிட்டென்ஷன் பண்றதுனால நம்மளோட ஸ்லீப் குவாலிட்டி மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகாது கூடவே அது நம்ம பிரெயினோட பவரையுமே இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அடுத்து நம்ம செவன் இம்ப்ரூவ்ட் கான்பிடன்ஸ் ஸ்பேம் ரிட்டென்ஷனை நம்ம தொடர்ந்து நீண்ட நாட்களுக்கு ஃபாலோ பண்றப்போ மற்ற மக்களை விட கான்பிடென்டா இருக்க ஃபீல் இருக்கும் அந்த கான்பிடன்ஸை நம்மள வெற்றி பாதைக்கு கூட்டிட்டு போகும் இன்னும் நம்ம இந்த ஸ்பேம் ரிட்டென்ஷன் எல்லாம் பண்ணும்போது ஸ்கின்னு க்ளோ ஆகும் கூடவே நம்ம பிசிக்கல்
இன்னும் சில பேருக்கு இதனால நிறைய கோவம் கூட வர சான்சஸ் இருக்கு என்னதான் இந்த ரிஸ்க் ஸ்பேம் ரிட்டன்ஷன்ல இருந்தாலுமே அதோட பெனிஃபிட்ஸ் இதை விட அதிகம் அதனால கண்டிப்பா இது எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணலாம் நான் சொன்னேன் இந்த ரெண்டு ரிஸ்கும் ஸ்டார்டிங்ல இருக்கக்கூடிய ரிஸ்க் தான் அதுவும் எல்லாருக்குமே இது வரும்னு சொல்ல முடியாது சில மக்களுக்கு ஸ்பேம் ரிட்டன்ஷனை ஃபாலோ பண்ணும்போது ஆரம்ப கட்டத்துல வரலாம் ஆனா பழக பழக இது எல்லாமே சரியாயிடும் சரி இந்த ஸ்பேம வெளியே ஏத்தாம எவ்வளவு நாளைக்கு நம்மளால இருக்க முடியும் இது ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கும் சேஞ்ச் ஆகும் எல்லாருக்குமே ஒரே மாதிரி இருக்காது ஆனா மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஒரு வீக்ல டூ டைம்ஸ் ஜாக்குலேட் பண்ணலாம் இது ஹெல்தியான ப்ராக்டிஸா சொல்றாங்க ஆனா இதுவுமே ஒவ்வொருத்தவங்களோட பாடியை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகும் சரி சீமன் ரிட்டன்ஷன் பண்ணி ஸ்பேம தக்க வச்சாச்சு இந்த ஸ்பேமோட குவாலிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கான வழிகள் ஏதாவது இருக்கா கண்டிப்பா இருக்கு ஆனா அது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் ஃபாலோ பண்ணணும் நம்பர் ஒன் எக்ஸசைஸ் ரெகுலர்லி தினமும் உடற்பயிற்சி பண்றது உங்க பாடிக்கு மட்டும் எனர்ஜியை கொடுக்கறது இல்ல உங்களோட ஸ்பேம்ஸுக்கும் தான் நீங்க தொடர்ந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது உங்க உடல்ல டெஸ்டாஸ்ட்ரான் லெவல் பேலன்ஸ்டா மெயின்டைன் ஆகும் எக்ஸசைஸ் பண்ணக்கூடிய மனிதர்களை விட எக்ஸசைஸ் பண்ணாத மனிதர்களோட ஸ்பேம் குவாலிட்டி ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறதா ரிசர்ச்ல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம ஸ்பேம்ல இருக்கக்கூடிய நியூட்ரியன்ஸோட அளவும் கம்மியா தான் இருந்திருக்கு ஸோ டெஸ்டாஸ்ட்ரோனோட லெவலை பேலன்ஸ்டா வச்சுக்கணும்னா கண்டிப்பா நம்ம தினமும் குறைஞ்சது நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷமாவது உடற்பயிற்சி பண்ணக்கூடிய ஹேபிட்ட வச்சுக்கணும் அடுத்து நம்பர் டூ ஈட் ஹெல்தி ஃபுட்ஸ் நம்ம உடலோட இம்யூன் பவரை அதிகப்படுத்துறது இல்ல ஹெல்தியான உணவுகளுக்கு ஒரு முக்கியமான பங்கு இருக்கு அதுலயும் விட்டமின் சி அதிகமா இருக்கக்கூடிய உணவுகளை எடுத்துக்கிறது ஸ்பேமோட குவாலிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் சத்தான உணவுகளை சாப்பிடுறது மூலமா உடலோட இம்யூன் பவரை அதிகப்படுத்தி ஸ்பேமோட குவாலிட்டியுமே இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க முடியும் அடுத்து நம்ப த்ரீ ரிலாக்ஸ் அண்ட் மினிமைஸ் ஸ்ட்ரெஸ் நிறைய மக்களுக்கு செக்ஷுவல் டிசையர் அண்ட் மேஸ்டபேஷன் பண்ணக்கூடிய தாட்ஸ் அதிகமா வர்றதுக்கு காரணமே அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரெஸ் தான் ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது பாடியில டெஸ்டாஸ்ட்ரான் லெவல் கம்மியாகும் நம்மளால எதுலையுமே ஈஸியா போக்கஸ் பண்ண முடியாம போயிடும் அது மட்டும் இல்லாம டெஸ்டாஸ்ட்ரான் லெவல் நம்ம உடல்ல கம்மியாகும் போது ஸ்பேமோட குவாலிட்டியும் கம்மியாகும் ஸோ ஸ்பேம் குவாலிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னா உங்க ஸ்ட்ரெஸ் லெவலை கண்ட்ரோல் பண்ணி ஹாப்பியா இருங்க ஸ்ட்ரெஸ் லெவலை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு மெடிடேஷன் பிரீதிங் எக்ஸசைசஸ் பண்றது உங்களுக்கு உதவியா இருக்கும் நம்ம சேனல்லையே நிறைய மெடிடேஷன் அண்ட் பிரீதிங் மெத்தட்ஸ் பத்தின வீடியோஸ் நம்ம அப்லோட் பண்ணிருக்கோம் அது கூட நீங்க ஃபாலோ பண்ணி பாக்கலாம் அடுத்து நம்ம ஃபோர் லிமிட் ஆல்கஹால் அண்ட் டேக் அண்ட் ஸ்மோக் ஸ்மோக் பண்றது ஆல்கஹால் எடுக்கிறது மாதிரி ஹேபிட்ஸ் உங்க கிட்ட இருந்தா அது பிரெயினோட ஆக்டிவிட்டியை பாதிச்சு உங்க டெஸ்டாஸ்ட்ரான் லெவலை கம்மி பண்ணிடும் அது கூடவே உடல்ல இன்னும் நிறைய ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் உருவாக காரணமா அது இருக்கும் ஸோ உங்களோட சீமன் குவாலிட்டி அதிகமா இருக்கணும்னா ஆல்கஹால் அண்ட் ஸ்மோக் இன் டேக்கை கம்மி பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா அதை அறவே விட்டுடுறதும் ரொம்பவே நல்லது இப்ப நம்ம பார்த்தது மட்டும் இல்லாம விட்டமின் டி அதிகமா எடுத்துக்கிறது ஜிங்க போதுமான அளவு நம்ம சாப்பாடுல எடுத்துக்கிறது சரியான நேரத்துக்கு தூங்குறது ஹெல்தியான உணவுகளை சாப்பிடுறது மாதிரி இந்த விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணும் போது ஸ்பேமோட குவாலிட்டி போகாமலே இருக்கும் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல ஃபர்டிலிட்டி சென்டர்ஸ் ஆர்டிபிஷியலா பிரெக்னன்ட் ஆகுறது இதெல்லாமே நார்மல் ஆயிடுச்சு இதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமா இருக்கிறது என்னன்னு பார்த்தா அது இந்த ஸ்பேம் குவாலிட்டி கம்மியா இருக்கிறது தான் ஸ்பேம் குவாலிட்டி எஃபெக்ட் ஆகுறதுனால அந்த ஸ்பேம்னால எக்கு வரைக்கும் ரீச் ஆகி உயிரை கிரியேட் பண்ண முடியாம போயிடும் இதுக்கு மேஜரான காரணம் எல்லார் கையிலும் மொபைல் இருக்கு ஈஸியா இன்டர்நெட்டை ஆக்சஸ் பண்ண முடியுது அதுல வரக்கூடிய பான் கான்டென்ட்ஸை பார்த்து மேஸ்டபேட் பண்ணி ஸ்பேம் அடிக்கடி வெளியேற்றுறதுனால ஸ்பேம்ஸோட குவாலிட்டி கம்மி ஆகுதுன்னு சொல்லப்படுது ஸோ இவ்வளவு வேல்யூபிளா இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்பேம நம்ம தக்க வச்சு இன்னொரு ஜெனரேஷனை ஹெல்தியா உருவாக்கக்கூடிய கடமை நம்ம எல்லார்கிட்டயும் இருக்கு ஸோ நம்ம நம்மளோட ஹேபிட்ஸை அனலைஸ் பண்ணி ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு ஓகே இந்த பதிவோட நிறைவுக்கு இப்போ வந்துட்டோம் இந்த வீடியோல நான் சொன்ன விஷயங்களை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க உங்க கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தா இதுக்கு ஒரு லைக்கை போட்டுட்டு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனல்ஸ் பியாண்ட் ஆர்டினரி அப்புறம் பாடி அண்ட் சோல் தமிழ் ரெண்டுத்துக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கானை அழைத்துருங்க நான் உங்களை அடுத்த வீடியோல பாக்குறேன் நன்ற